नमस्कार मैं डॉक्टर अमित माथुर सीनियर कंसल्टेंट गैस्ट्रोंट्रोलॉजिस्ट मंगलम हॉस्पिटल और प्रोफेसर इन हेड निम्स मेडिकल कॉलेज आज जो पेट से संबंधित बीमारियां जो कि बड़ी आंत को तंग करती हैं यानी कि कोलोन को उसको हम कैसे डायग्नोस करते हैं यानी कि एक तरह की कि हम जो एंडोस्कोपी करते हैं जिसका कि नाम है कोलोनोस्कोपी उसको बारे में मैं बात करूंगा कि वो किस तरीके से हम यूज करते हैं जिससे कि हम बड़ी आंत यानी कि कोलोन का सही तरीके से डायग्नोसिस कर सकते हैं और उसी के बाद हम लोग ट्रीटमेंट कर पाते हैं तो कोलोनोस्कोपी होती है ये एक एंडोस्कोप है जो कि हम पूरी बड़ी आंत को देख सकते हैं और एक सिग्मोइडोस्कोपी होती है जो कि हम एक लिमिटेड एग्जामिनेशन करना होता है जहाँ कि हम लेफ्ट साइड ऑफ कोलोन में ही सोच रहे होते हैं कि ज़्यादातर बीमारी है तो ये एक साधारण तरीके से हम एक पार्ट ऑफ द कोलोन भी जांच कर सकते हैं तो कोलोनोस्कोपी कब हम पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं जब भी हमें लगता है कि ये जो पेट की बीमारी हो रही है ये बड़ी आँत की तकलीफ की वजह से हो रही है जैसे कि बड़े डायरियाज़ होते हैं जो कि बहुत लंबे टाइम तक चल रहे होते हैं अब ये डायरियाज होते हैं ये एक साधारण इन्फेक्शन भी हो सकता है या अपने देश में बड़ी कॉमन एक प्रॉब्लम होती है कि अल्सर्स हो जाते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस या क्रॉन्स या फिर ट्यूबरकुलोसिस इन सब में क्या होता है डायरिया भी चलता है थोड़ी भी ब्लड भी आ रहा होता है और लोग आज यही सोच रहे होते हैं कि कोई नीचे की बीमारी है या बहुत बार लोग पाइल्स का ही ट्रीटमेंट लेता रहते हैं और वो एक नीचे नीचे के एग्जामिनेशन करके छोड़ देते हैं तो वहाँ पे ये कोलोनोस्कोपी ये जो जाँच है ये हमारी बड़ी यूजफुल होती है बड़ी सिंपल सी जाँच होती है जिससे कि हम ये पता कर पाते हैं कि भाई ये अल्सर्स हैं कितनी गहरे अल्सर्स हैं इसके साथ में कितने फैले हुए हैं ये क्या ये बिल्कुल ब्लीड कर रहे हैं या अपन इनके बायोप्सीज भी ले लेते हैं जिससे पता कर पाते हैं कि ये इन्फेक्शन है इन्फ्लेमेशन है या कोई और कोई कारण है टीबी हो रखी है उनको पेशेंट्स को तो ये सब चीज़ें हमें पता चल जाती हैं हम कोलोनोस्कोपी की जाँच से हम बता सकते हैं काफ़ी गंभीर बीमारियाँ भी होती हैं जैसे कि बड़ी आँख के कैंसर जो कि वेस्टर्न साइड में वेस्टर्न पॉपुलेशन में तो बड़े कॉमन है इनफैक्ट कोलोनोस्कोपी ये एक जांच है जो कि नॉर्मल रूटीन स्क्रीनिंग में जो कि थोड़े से भी उम्र ज़्यादा होती है लोगों की वहाँ पे इन जनरल पॉपुलेशन में जैसे अपन रूटीन एग्जीक्यूटिव चेकअप्स करवाते हैं वही वैसे ही उनके प्रोटोकॉल में कोलोनोस्कोपिक एग्जामिनेशन है क्योंकि उनका इंसिडेंस ऑफ कैंसर बहुत हाई है जबकि अपने यहाँ क्योंकि अपने यहाँ फाइबर डाइट की काफ़ी ज़्यादा प्रचलन है इसलिए अपने यहाँ पे कैंसर ऑफ कोलोन कम होते हैं पर फिर भी अगर कोई उम्र से जैसे कि 60 प्लस में कोई अल्टरेशन इन बाउल हैबिट्स मतलब अगर उसके एकदम से या तो डायरिया हो रहा है या कब्जी हो जावे और वो थोड़े दिन तक चार पाँच छः महीने से चल रही है हल्का सा पेट में दर्द चल रहा है भूख बंद हो गई है उसके या उसका वजन कम शुरू हो गया है तो हम उन लोगों को कहते हैं कि आप तुरंत ये कोलोनोस्कोपी की जांच कराओ क्योंकि हो सकता है एक हिडन कैंसर अंदर बड़ी आंत में चल रहा हो जो कि टाइमली अगर पता चल जाए तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट हो जाता है सर्जरी हो जाती है कंप्लीट इराडिकेशन हो जाता है तो यहाँ हमारे को कोलोनोस्कोपी बड़ी मदद करती है इसको करने के लिए हम लोग यूजली प्रिपेयर कराते हैं पेशेंट्स को जैसे कि गैस्ट्रोस्कोपी में तो सिर्फ भूखे आने को कहते हैं पर कोलोनोस्कोपी में हम उनको एक पेगलेक पाउडर पिलवाते हैं जो कि दो लीटर पानी में मिला करते हैं जिससे कि पूरी आँत साफ हो जाती है और यूजुअली ये एडवाइजेबल होता है कि हल्के से सेडेशन के अंदर हल्की सी बेहोशी के अंदर इसको जांच को किया जाता है यूजुअली ये पाँच मिनट से लेकर के पंद्रह मिनट लगते हैं इसमें और इससे हम तरह तरह की बीमारियां इन्फेक्शन से लेकर के इन्फ्लेमेशन से लेकर के ट्यूबरकुलोसिस से लेकर के कैंसर से लेकर के कोई बहुत बार ऐसा होता है कि स्कीमिया हो रहा होता है हार्ट की बीमारी हो रही तो उसी के साथ में स्कीमिक कोलाइटिस हो जाती है वो ये सारी बीमारियां जो हैं बड़ी आँख से संबंधित जो भी बीमारियाँ होती हैं वो सब हम इस कोलोनोस्कोपी की जाँच से पता कर लेते हैं सिंपल बीमारी होती है सिंपल जाँच होती है उसे सारी की सारी जटिल से जटिल बीमारियां पता चल जाती हैं और उनका ट्रीटमेंट हो पाता है तो जिनके भी थोड़े से भी सिम्टम्स हों या बड़ी आंत की जो भी तकलीफें बढ़ रही हों जो बहुत लंबे टाइम तक चल रही हों वो अपने को बड़े आसानी से ये कोलोनोस्कोपी की जांच करवा सकते हैं और वो सारी बीमारियों के बारे में पता करके उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं इसके बारे में मुझसे और कोई जानकारी चाहिए हो तो आप ज़रूर मुझसे संपर्क कर सकते हैं मेरे पेज पर धन्यवाद